നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വേഗം നോക്കിയാലോ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ദ വേഗം നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് മാസ് ഫോർട്ടി കെ ജി ആൻഡ് ട്വന്റി കെ ജി ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ജപ്പിക്റ്റഡ് എന്താണ് ഇരുപത് കെ ജി നാൽപ്പത് കെ ജി വീതം മാസ് ഉള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ വ്യത്യസ്ത അകലങ്ങളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചിത്രം രണ്ടിൽ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഒന്നിലേതിന്റെ പകുതിയാണ് എങ്കിൽ ചിത്രം രണ്ടിലെ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ചിത്രം രണ്ടിലെ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം ഓക്കെ ചിത്രം ഒന്നിലേതിന്റെ ഡാഷ് മടങ്ങാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ ഫിഗർ ടു ഇസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻ ഫിഗർ വൺ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇൻ ഫിഗർ ടു ഇസ് ഡാഷ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ഫിഗർ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇരുപത് കെ ജിനെയും നാൽപ്പത് കെ ജിനെയും നാല് മീറ്ററിൽ വെച്ചു ചിത്രം രണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത് കെ ജിനെയും നാൽപ്പത് കെ ജിനെയും രണ്ട് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നിലെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പകുതിയാണ് രണ്ടിലുള്ളു അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എത്രയാന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് നമുക്ക് എഫ് വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം നമുക്കറിയാം രണ്ട് വസ്തുക്കളെ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചാൽ ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എത്രയാണ് ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മക്കളെ അകലം പകുതിയാക്കി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി നോക്കിക്കേ ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ R square by 4 വരും അല്ലെ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നാല് എന്ത് ചെയ്യും നാല് മുകളിലോട്ട് എത്തും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഇത് ആരാണ് ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആരാണ് നമ്മുടെ എഫ് വൺ അല്ലെ ഇതാ എഫ് വൺ എഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി ഫോർ എഫ് വൺ കിട്ടി അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ ആകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാല് ടൈംസ് ആണ് അല്ലെ ഫോർ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എഫ് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കിട്ടി യെസ് ഫോർ ടൈംസ് ഇവിടെയും നാല് മടങ്ങ് ന്യൂട്ടന്റെ സാർവിക ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക ഇവിടെ എന്താണെന്നു സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്ടൻസ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ എവ്രി ബോഡി ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട്സ് എവ്രി അതർ ബോഡി വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ മാസസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈനെ മാറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്താണ് ന്യൂട്ടന്റെ സാർവിക ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക എന്തായിരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം ആകർഷിക്കും ഈ ആകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മാസുകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് നേരനുപാതത്തിലും അകലത്തിന്റെ വർഗത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലും ആയിരിക്കും ഇവിടെയും എന്താണ് ഈ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി എന്ത് വേണം ചിത്രം ഒന്നിലെ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കണക്കാക്കുക ജിയുടെ വില നൽകേണ്ടതില്ല എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാലോ കണ്ടുപിടിക്കാലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നാൽപ്പത് കെ ജി എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി കെ ജി ആയിരുന്നു എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി കെ ജി ആയിരുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു നാല് മീറ്റർ അല്ലെ ഫോർ മീറ്റർ കൊടുത്
observe the figure related to the feather and coin experiment conducted by sir isaac newton which is the evacuated tube in the given figure ഐസക് ന്യൂട്ടൻ നടത്തിയ തൂവലും നാണയവും പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക ഇതിൽ വായു ശൂന്യമാക്കിയ ട്യൂബിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ഏത് ഏത് ട്യൂബിനെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്തിനായിരുന്നു ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഈ പരിപാടി ചെയ്തത് മക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ കോയിനെയും തൂവലിനെയും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ടിടുകയാണ് ആരായിരിക്കും ആദ്യം താഴെ എത്തുക ഉറപ്പായിട്ടും കോയിൻ എത്തും അല്ലെ ഉറപ്പായിട്ടും കോയിൻ എത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജിക്ക് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിന്റെ മാസുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷേ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്ത് ചെയ്തു കോയിൻ ആൻഡ് ഫെദർ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു മൂപ്പർ എന്ത് ചെയ്തു എയർ ഈ ഒരു ഒരു ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഫുൾ എയർ ഫിൽ ചെയ്തു എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ കോയിനെയും ട്യൂബെല്ലേയും ഒരുമിച്ച് താഴെ കിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ആരാദ്യം താഴെ എത്തി നമ്മുടെ കോയിൻ ആദ്യം താഴെ എത്തി പിന്നെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ട്യൂബിലെ എയർ മൊത്തം കളഞ്ഞു എയർ ഫുൾ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു ഒരു പമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഫുൾ എയറിനെയും പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മൂപ്പര് രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് താഴെ കിട്ടും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു കോയിനും തൂവലും ഒരുമിച്ച് താഴെ എത്തി അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി എയറിന്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എയർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൂവൽ എത്താൻ ലേറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലാതെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് വസ്തുവിന്റെ മാസമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ അപ്പോ ഇവാക്വേറ്റ് ട്യൂബ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വായു ശൂന്യമാക്കിയ ട്യൂബ് ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ കോയിനും തൂവലും ഒരുമിച്ച് താഴേക്ക് വരുന്ന ട്യൂബ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ട്യൂബ് ഇത് എ ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ ബി ട്യൂബ് ആണ് അല്ലെ ബി ട്യൂബ് ആണ് ആൻസർ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു പ്ലേസസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് സി റെപ്രസെന്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് എർത്ത് ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസ് എമങ് എ ആൻഡ് ബി ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബോഡി ഈസ് മാക്സിമം എ ആൻഡ് ബി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസ്തുവിന്റെ ഭാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കെ നമുക്കറിയാം വസ്തുവിന്റെ ഭാരത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വെയ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി ആണ് അല്ലെ വസ്തുവിന്റെ ഭാരത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി ആണ് ഇനി മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് എസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ ഇനി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അതായത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ റേഡിയസുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ഫിയർ അല്ല അല്ലെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിൽ ബൾജ് ചെയ്തിട്ടും പോൾസിന് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വേറ്ററിൽ ബൾജ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇക്വേറ്ററിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ സെന്ററിൽ നിന്ന് പോളിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് കുറവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെന്ററിൽ നിന്ന് പോളിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് കുറവായത് കൊണ്ട് നോക്കിയേ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ റേഡിയസ് കുറയുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടും കാരണം ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും ആറ് അതായത് ഭൂമിയുടെ റേഡിയസും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് കുറയുമ്പോൾ ജി കൂടും അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും ജി എച്ച് ഇക്വേറ്ററോ ഇക്വേറ്ററിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആറ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആറ് കൂടുമ്പോൾ ജി കുറയും അപ്പൊ ജി കുറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചോദിക്കേ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി ആ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി ആണ് അപ്പൊ ജി കൂടിയാൽ ജി കൂടിയാൽ വെയ്റ്റ് കൂടും അപ്പൊ ജി അറ്റ് പോൾ ആണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ വെയ്റ്റ് കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും വെയ്റ്റ് കൂടുതൽ പോളിലായിരിക്കും അപ്പൊ പോൾ ധ്രുവങ്ങളിൽ അല്ലെ പോ
അതേ ഫോഴ്സിൽ തന്നെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒരേപോലെയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെൻ്ററിലാവുമ്പോൾ എല്ലാ ഫോഴ്സും ക്യാൻസൽ ആവും ഓക്കെ നമ്മുടെ വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സും ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും ഇല്ല ഒബ്ജക്റ്റിന് ഭാരവും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ സെൻ്ററിൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ യെസ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ടു മെറ്റൽ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആർ അലൌഡ് ടു ഫോൾ ഡൗൺ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി വിച്ച് ഓഫ് ദ വിച്ച് ഓഫ് വിച്ച് വൺ വിൽ റീച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും എത്താ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എത്തണം അല്ലെ നൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വീതം മാസമുള്ള രണ്ട് ലോഹഗോളങ്ങൾ ഒരേ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു ഇവയിൽ ഏതാണ് ആദ്യം ഭൂമിയിൽ എത്തുക ആരായിരിക്കും ആദ്യം ഭൂമിയിൽ എത്തുക രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് എത്തണം അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ യു ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗുരുത്വ തോരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ഭൂമിയുടെ മാസാണ് വസ്തുവിൻ്റെ മാസല്ല അല്ലെ അതായത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ മാസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല സോ എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് താഴെ എത്തുക എന്താണ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി എന്ന് ആൻസർ എഴുതുക രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് താഴെ എത്തുന്നു ആൻസർ എഴുതുക ഇവിടെ എന്താണ് ഉത്തരം സാധൂകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂഗുരുത തോരണത്തിന് വസ്തുവിൻ്റെ മാസുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഓബ്ജക്ട് മാസ് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എന്തായാലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക